హలో గుడ్ మార్నింగ్ వెల్కమ్ టు బ్రేక్ఫాస్ట్ షో ఈరోజు మన బ్రేక్ఫాస్ట్ షోలో నేను చేయబోయే ఐటమ్ ఏంటో తెలుసా అంటే ఈ రెసిపీ చెప్పగానే చాలా మంది ఓ ఇదే కదా మాకు తెలుసు అంటారు అండ్ ఇంకా చాలా మంది అసలు ఈ రెసిపీ పేరు చెప్పగానే అబ్బా ఈ రెసిపీ అంటే చాలా మందికి ఇష్టం ఉండదు ఈ బ్రేక్ఫాస్ట్ కానీ నేను దాన్ని ఇవాళ కొంచెం డిఫరెంట్ గా మీ అందరికీ నచ్చేటట్టుగా చేయబోతున్నాను అసలు ఫస్ట్ రెసిపీ పేరు చెప్పేస్తాను ఉప్మా అండ్ ఉప్మా అంటే మీరు అనుకున్నట్టు నార్మల్ ఉప్మా కాదు ఉప్మా అంటే ఎవరికి నచ్చదు అఫ్ కోర్స్ నాకు కూడా సో దాన్ని ఇవాళ టేస్టీగా మార్చబోతున్నాను అనమాట అండ్ ఇవాళ నేను చేయబోయే ఫస్ట్ రెసిపీ బటానీ జొన్న ఉప్మా ఇదైతే మాత్రం చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది నేను ఇప్పుడు ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేస్తాను ఫాలో అయిపోండి బటానీ జొన్న ఉప్మాని స్టార్ట్ చేసేద్దాం సో ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసి ప్యాన్ పెట్టేసుకుందాం అండ్ ఇందులో ఆయిల్ వేసుకుందాం ఓకే సో ఆయిల్ కొంచెం హీట్ అవ్వాలి మనకి సో జనరల్ గుప్ప అనగానే మీ అందరికీ తెలిసిందే మాక్సిమం ఇంట్లో అందరు కూడా ఎలా స్కిప్ చేద్దామా అని ప్లాన్ చేస్తూ ఉంటారు నెక్స్ట్ టైం నుంచి మీకు ఉప్మా చెయ్యాలి అని థాట్ వచ్చినప్పుడు కొంచెం చేంజ్ చేసుకొని ఎక్స్ట్రాగా ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్ని యాడ్ చేసుకోండి చాలా బాగుంటుంది అండ్ డెఫినెట్ గా వాళ్ళే ఉప్మాని ఇంకొంచెం వెయ్యు అని అడుగుతారు మెయిన్ గా మనం ఉప్మా ప్రిఫర్ చేసేది చాలా తొందరగా అవుతుందా అని అఫ్ కోర్స్ ప్రాసెస్ అంతా సేమ్ ఉంటుంది కాకపోతే ఇంగ్రీడియంట్స్ అనేవి మనం కొంచెం డిఫరెంట్ గా తీసుకుందాం సో టేస్ట్ చేంజ్ ఉంటుంది కానీ టైం మాత్రం చక్కగా కొంచెం టైంలోనే మనం చేసేసుకోవచ్చు ఓకే ఆయిల్ హీట్ అయింది ఇప్పుడు ఇందులో ఆవాలు జీలకర్ర అండ్ ఇంగువ అల్లం ముక్కలు ఇవన్నీ వేసుకొని ఫ్రై చేసుకుందాం సో అల్లం ముక్కల్ని కొంతమంది ఉప్మాలో తీసి పక్కన పెట్టేస్తూ ఉంటారు అలా కాకుండా అల్లం ముక్కల్ని చిన్న చిన్నగా తరిగి దాన్ని ఇలా ఫ్రై చేసుకున్నారు అనుకోండి మనకి తినడానికి ఎలాంటి ఇబ్బంది ఉండదు సో అల్లం కొంచెం ఫ్రై అయిన తర్వాత ఇందులో మనం పల్లీలు వేసేసుకుందాం ఓకే సో పల్లీలు మనకి కొంచెం ఫ్రై అయిపోయాయి కదా ఇప్పుడు ఇందులో కరివేపాకు పచ్చిమిర్చి కూడా వేసుకుని ఒక్కసారి ఫ్రై చేసుకుందాం ఇందులోనే మనం క్యారెట్ అంటే వెజిటేబుల్స్ కూడా యాడ్ చేసుకుంటున్నాం ఇందులో ఓన్లీ బటానియా కాగా ఇందులో మనం క్యారెట్ క్యాబేజ్ సో జనరల్గా చాలామంది క్యాబేజ్ ఇష్టపడరు ఇలా ఆయిల్లో ఫ్రై చేసుకున్నాం అనుకోండి మనకి ఆ క్యాబేజ్ పచ్చి స్మెల్ అవన్నీ పోయి తినేటప్పుడు చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఓకే అండ్ బటానీ సో ఇవన్నీ వేసుకొని ఫ్రై చేసుకోవాలి సో మనం జొన్న బటానీ ఉప్మా అన్నాం కాబట్టి ఎక్కువ బటానీ ఫ్లేవర్ తెలిసేలా బటానీస్ ఎక్కువ వేసుకొని క్యారెట్ క్యాబేజ్ ఇవన్నీ కూడా కొంచెం తక్కువ వేసుకుంటాం కొంచెం ఫ్రై అయితే సరిపోతుంది మరి ఎక్కువ ఫ్రై చేయద్దు ఇందులో ఉన్న విటమిన్స్ అన్నీ పోతాయి సో కొంచెం హాఫ్ కుక్ అయితే సరిపోతుంది ఓకే సో చూసారు కదా ఇవన్నీ కూడా చక్కగా ఫ్రై అయ్యాయి అంటే చెప్పా కదా హాఫ్ కుక్ అయ్యాయి సో ఇప్పుడు ఇందులో మనం మన ఉప్మాకి ఎంత వాటర్ కావాలో అంత వాటర్ని వేసేసుకుందాం అండ్ ఇందులోనే ఉప్పు కూడా యాడ్ చేసేద్దాం సో ఇది కొంచెం సేపు మనకి మరగాలి 
కాబట్టి మూత పెట్టేసుకున్నాం ఎస్ సో మీ అందరికీ రెగ్యులర్ గా తెలిసిందే మనం నీళ్లు బాగా మరిగిన తర్వాత ఉప్మా రవ్వ యాడ్ చేసుకుంటాం కానీ ఇక్కడ మనం జొన్న రవ్వ యాడ్ చేసుకుంటాం అనమాట అండ్ రిమైనింగ్ కొంచెం కొంచెం చిన్న చిన్న ఇంగ్రీడియంట్స్ ఉన్నాయి అవి కూడా యాడ్ చేసుకుంటే మన జొన్న బటానీ ఉప్మా రెడీ అయిపోతుంది సో చూసారా నీళ్లు బాగా మరుగుతున్నాయి ఇప్పుడు ఇందులో మనం జొన్న రవ్వని యాడ్ చేసుకోవాలి ఇది నార్మల్ రవ్వ కంటే కూడా కొంచెం టైం పడుతుంది ఉడకడానికి సో ఇందులో వాటర్ అంతా కూడా మనకి బాగా ఆవిరైపోవాలి జస్ట్ కొంచెం సేపు పెడితే మనకి జొన్న రవ్వ ఉడిగిపోతుంది చెప్పా కదా కొంచెం హార్డ్గా ఉంటుంది అనమాట జొన్న రవ్వ సో ఉడకడానికి జస్ట్ వన్ ఆర్ టూ మినిట్స్ ఎక్స్ట్రా పడుతుంది నార్మల్ రవ్వ కంటే అండ్ ఇది టైం లేనప్పుడు యాజ్ టీజ్ ఇలా డైరెక్ట్గా తినేయచ్చు ఎందుకంటే ఇందులో మనం వెజిటేబుల్స్ యాడ్ చేసుకున్నాము అండ్ జొన్న రవ్వ మనకి కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంటుంది తింటున్నప్పుడు కాబట్టి టేస్టీగా ఉంటుంది సో టైం లేనప్పుడు మనం చక్కగా ఈ జొన్న బఠానీ ఉప్మా చేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది జొన్న బఠానీ రెండు మంచి ఫ్లేవర్ అండ్ బఠానీ కాకుండా మీరు ఏమైనా వెజిటేబుల్స్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఒకవేళ వెజిటేబుల్స్ లేకపోయినా ఏమైనా ఆకూరలు ఉంటాయి కదా ఆకూరలు కూడా ఇందులో యాడ్ చేసుకోవచ్చు సో మొత్తానికి మీ టేస్ట్ కి తగ్గట్టు ఏ ఇంగ్రీడియంట్ ఉంటే ఇంట్లో ఆ ఇంగ్రీడియంట్ తో మీరు చక్కగా డిఫరెంట్ గా ఉప్మా చేసుకోవచ్చు సో వేడి వేడిగా ఉప్మా అయితే రెడీ అయిపోయింది ఫైనల్ గా దీన్ని సర్వింగ్ బౌల్ లోకి తీసుకుని సర్వ్ చేసేసుకుందాం అండ్ దీన్ని కొంచెం ఇంకొంచెం కలర్ఫుల్ గా చేయడానికి కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసుకుందాం కానీ దానికంటే ముందు ఉప్మా అనగానే చాలా మంది టేస్ట్ చేసేది నెయ్యితో కాబట్టి ఫైనల్ గా దీన్ని దీనిపైన కొంచెం నెయ్యి వేసుకుందాం చక్కగా కరుగుతుంది అండ్ కొత్తిమీర కూడా వేసుకుందాం అండ్ కావాలి అనుకుంటే తినే ముందు కొంచెం నిమ్మరసం అలా పిండుకొని తింటే టేస్ట్ ఇంకా అదిరిపోతుంది సో మొత్తానికైతే జొన్న బటానీ ఉప్మా అయితే రెడీ అయిపోయింది వేడి వేడిగా ఉంది టేస్ట్ కూడా చేస్తాను కానీ దానికంటే ముందు జొన్న బటానీ ఉప్మాకి కావలసిన పదార్థాలు తయారీ విధానాన్ని ఒకసారి చూసేయండి బటానీ జొన్న ఉప్మాకి కావలసిన పదార్థాలు జొన్న రవ్వ ఒక కప్పు పచ్చి బటానీ పావు కప్పు క్యాబేజ్ పావు కప్పు క్యారెట్ పావు కప్పు పల్లీలు పావు కప్పు కొత్తిమీర కొద్దిగా నెయ్యి మూడు టీ స్పూన్లు నూనె నాలుగు టీ స్పూన్లు ఇంగువ చిటికెడు జీలకర్ర అర టీ స్పూన్ ఆవాలు పావు టీ స్పూన్ పు తగినంత అల్లం ముక్కలు ఒక టీ స్పూన్ పచ్చిమిర్చి రెండు కరివేపాకు కొద్దిగా బటానీ జొన్న ఉప్మా తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా ప్యాన్ లో నూనె వేసుకుని ఆవాలు జీలకర్ర ఇంగువ అల్లం ముక్కలు వేసి ఒకసారి వేయించుకొని పల్లీలు కరివేపాకు పచ్చిమిర్చి వేసి మరొకసారి వేయించుకొని క్యారెట్ క్యాబేజ్ బటానీలు వేసి సరిపడా నీళ్లు పోసుకొని ఉప్పు కూడా వేసుకొని ఉడికించుకోవాలి ఆ తర్వాత జొన్న రవ్వను కూడా వేసి మరి కాసేపు బాగా ఉడికించుకోవాలి చివరిగా సర్వింగ్ బౌల్ లోకి తీసుకుని పై నుంచి కొంచెం నెయ్యి వేసుకుని కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసుకుని సర్వ్ చేసుకుంటే బటానీ జొన్న ఉప్మా రెడీ జొన్న బటానీ ఉప్మా కావలసిన పదార్థాలు తాజా విధానం చూశారు కదా ఇప్పుడు టేస్ట్ చేసి ఎలా ఉందో చెప్తా చాలా 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 టేస్టీగా ఉంది ముఖ్యంగా జొన్న రవ్వ వల్ల మనకి ఎక్కువ టేస్ట్ యాడ్ అయింది అనమాట అంటే రెగ్యులర్ గా మనం తినే ఉప్మా కంటే కూడా ఇది చాలా డిఫరెంట్ గా ఉంది ఆ ఫ్లేవర్ అనేది చాలా డిఫరెంట్ గా ఉంది దీనికి కాంబినేషన్ గా ఏం చేస్తే బాగుంటుం
ఉప్మాని ఎలాగో డిఫరెంట్ గా చేసాము రెగ్యులర్ గా దీనికి చట్నీ కాకుండా కొంచెం డిఫరెంట్ గా కాంబినేషన్ ఉంటే ఇంకా బాగుంటుంది కదా అందుకే దీనికి కాంబినేషన్ గా నేను చేయబోతున్నాను జుక్ని కార్న్ కర్రీ సో ఇంకే మాత్రం లేట్ చేయకుండా ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేస్తాను ఫాలో అయిపోండి జుక్ని కార్న్ కర్రీని స్టార్ట్ చేసేద్దాం సో ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసుకుని పాన్ పెట్టేసుకుందాం అండ్ ఇందులో ఆయిల్ వేసుకుందాం ఆయిల్ మనకి కొంచెం వేడవ్వాలి సో మనం చేసుకున్న జొన్న బటానీ ఉప్మాకి ఈ జుక్ని అండ్ కార్న్ కర్రీ అనేది చాలా మంచి కాంబినేషన్ అనమాట జనరల్ గా జొన్న రొట్టెలు చేసుకున్నప్పుడు మనం కార్న్ కర్రీ కానీ వెరైటీ వెరైటీ చేసుకుంటూ ఉంటాం కానీ ఉప్మాలో కూడా ఈ రెండు కాంబినేషన్ అనేది చాలా బాగుంటుంది అండ్ ఓన్లీ జుక్నే కాకుండా కార్న్ ఈ రెండు కాంబినేషన్ కూడా బాగుంటుంది కర్రీలో సో టైం ఉంది అనుకుంటే అండ్ ఈ కర్రీ కూడా మనకి ఎక్కువ సేపు పట్టదు చాలా తక్కువ సేపే పడుతుంది కాబట్టి మీరు ఉప్మా చేసుకోవచ్చు దాంతో పాటు కాంబినేషన్ కూడా హ్యాపీగా చేసుకోవచ్చు సాయిల్ కొంచెం హీట్ అయింది కదా ఇందులో జీలకర్ర పచ్చిమిర్చి పచ్చిమిర్చి కూడా వేసుకొని ఫ్రై చేసుకుందాం సో పచ్చిమిర్చి కొంచెం వేగిన తర్వాత ఇందులోనే మనం కరివేపాకు అలాగే జుక్ని కూడా వేసేసుకుందాం సో వీటిని బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి సో జుక్నీలో మనకి ఏంటి అంటే వాటర్ కంటెంట్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది సో బాడీలో వాటర్ లెవెల్స్ తక్కువ ఉన్నాయి అంటూ ఉంటారు కదా అలాంటప్పుడు మనం వాటర్ కంటెంట్ ఎక్కువ ఉండే ఫుడ్స్ తీసుకుంటూ ఉండాలన్నమాట సో వాటర్ కంటెంట్స్ ఎక్కువ ఉండే ఫుడ్స్లో మనకి జుక్ని ఒకటి అండ్ ఫ్రూట్స్ అయితే వాటర్ మెలాన్ ఇవన్నీ ఉంటాయి కాకపోతే అవన్నీ సీజనల్ ఫ్రూట్స్ కాబట్టి మనకి ఈ సీజన్లో ఏం దొరుకుతుందో చూసుకొని దాన్ని బట్టి మనం ఈ కర్రీస్ కానీ బ్రేక్ఫాస్ట్ కానీ చేసుకుంటూ ఉండొచ్చు అండ్ జుక్నీతో చాలామంది ఓన్లీ జుక్ని తీసుకొని కర్రీ చేస్తూ ఉంటారు సో ప్లెయిన్ జుక్ని కాకుండా మనం ఇలా కొంచెం ఏదైనా కాంబినేషన్స్ యాడ్ చేసుకుందాం అనుకోండి చాలా బాగుంటుంది సో యాస్టేజ్ జుక్ని మనం తొక్క తీయకుండానే చిన్న చిన్న పీసెస్ కట్ చేసుకొని ఫ్రై చేసుకుంటున్నాం ఒకవేళ తొక్క కొంచెం హార్డ్గా ఉంటుంది అనుకుంటే మీరు దాన్ని పీల్ చేసుకొని తర్వాత ఫ్రై చేసుకోవచ్చు లేదా డైరెక్ట్గా ఇలా తింటేనే చాలా మంచిది హెల్త్కి సో జుక్ని మనకి హాఫ్ కుక్ అయినా పర్లేదు ఎందుకంటే మళ్ళీ వాటర్ పోస్తాం కాబట్టి ఇందులో కంప్లీట్గా కుక్ అయిపోతుంది సో ఏ వెజిటేబుల్స్ అయినా జుక్ని అనే కాదు మనం ఏ వెజిటేబుల్స్ ఫ్రై చేసుకున్నా కూడా ఎప్పుడు షాలో ఫ్రై చేసుకుంటే చాలా బెటర్ టేస్ట్ కూడా చాలా బాగుంటుంది అండ్ దాంతోపాటు అందులో ఉన్న విటమిన్స్ ఏమీ కూడా మనకి పోకుండా చక్కగా అన్ని మన బాడీకి అందుతాయి కాబట్టి ఎప్పుడైనా కొంచెం లైట్గా హాఫ్ కుక్ చేసుకోండి సో చూసారు కదా జుక్ని లైట్గా కలర్ చేంజ్ అయింది మనకి తర్వాత వెంటనే ఇందులో కార్న్ కూడా యాడ్ చేసేసుకోవాలి స్వీట్ కార్న్ అండ్ ఓన్లీ జుక్ని చేసినా పిల్లలు కూడా తినడానికి ఇష్టపడరు కాబట్టి స్వీట్ కార్న్ ఇవన్నీ అంటే చాలా ఇష్టంగా తింటూ ఉంటారు పిల్లలు కాబట్టి ఇవి కూడా యాడ్ చేస్తే చాలా ఇష్టంగా తింటారు అండ్ ఉప్మాలోకనే కాదు ఇది రొట్టీస్ జొన్న రొట్టి కానీ నార్మల్ రొట్టీస్ కానీ అండ్ పుల్కాస్ తందూరీస్ వీటన్నిటిలో కూడా ఈ కర్రీ చాలా బాగుంటుంది ఒకవేళ ఉప్మాలోకి అంటే కొంచెం గ్రేవీ టైప్ ఎక్కువ చేసుకుంటాము రొట్టీస్లో కంటే మనం గ్రేవీ మరీ ఎక్కువ చేసుకోకుండా కొంచెం దగ్గరగా చేసుకుంటాం కర్రీ సో మనకి స్వీట్ కార్న్ ఫ్రై అయిపోయిన వెంటనే తెలుస్తుంది ఎందుకంటే అవన్నీ కొంచెం ఇలా పాప్ అప్ అవుతాయి కదా సో స్వీట్ కార్న్ కూడా మనకి లైట్గా ఫ్రై అయిపోయిన తర్వాత ఇందులో మనం 
టొమాటో ప్యూరీ కూడా వేసేసుకుందాం టొమాటో ప్యూరీ వేసుకొని జస్ట్ ఒక్కసారి మిక్స్ చేసుకొని ఇందులో వాటర్ కలుపుకుందాం చెప్పా కదా ఉప్మాకి కావలసినట్టు కొంచెం వాటర్ మిక్స్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది సో ఇప్పుడు మనకి స్వీట్ కార్న్ చాలా ఈజీగా ఉడికిపోతుంది జుకినీకి కొంచెం టైం పడుతుంది అనమాట ఆల్రెడీ హాఫ్ కుక్ అయిపోయింది కాబట్టి మరీ ఎక్కువ టైం పడుతుంది జస్ట్ కొంచెం సేపు మనం ఉడికించుకుంటే సరిపోతుంది ఎస్ సో మూత పెట్టేసుకుందాం కొంచెం సేపు ఉడికించుకున్న తర్వాత మిగిలిన ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ కూడా యాడ్ చేసేసుకుందాం సో మనకి జుక్ని అండ్ కార్న్ రెండు కూడా చక్కగా ఉడికే సో ఇప్పుడు ఇందులో ఉప్పు కారం ఆల్రెడీ పచ్చిమిర్చి వేసాం కాబట్టి కారం కొంచెం యాడ్ చేసుకుందాం తర్వాత కర్రీ మసాలా సో ఇవన్నీ యాడ్ చేసుకొని మళ్ళీ బాగా కలుపుకోవాలి కర్రీ మసాలా వేయగానే ఆ మసాలా ఫ్లేవర్ అన్నది చాలా బాగుంది ఓకే ఇంకా ఫైనల్గా అయిపోయింది అని తర్వాత అంటే అయిపోయింది ఆల్మోస్ట్ అయిపోయింది అనుకున్న మూమెంట్లో మనం ఈ కర్రీ మసాలా ఉప్పు కారం యాడ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది వా మంచి మసాలా ఫ్లేవర్తో మన కర్రీ అయితే రెడీ అయిపోయింది జుక్ని కార్న్ కర్రీ అయితే చక్కగా రెడీ అయిపోయింది ఇంకా ఫైనల్గా దీన్ని సర్వింగ్ బౌల్లోకి తీసుకొని సర్వ్ చేసేసుకుందాం సో చక్కగా వేడి వేడిగా జుకిని కార్న్ కర్రీ అయితే రెడీ అయిపోయింది మరి దీన్ని టేస్ట్ చేసే ముందు దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు తాదే విధానాన్ని మరొకసారి చూసేయండి జుకిని కార్న్ కర్రీకి కావాల్సిన పదార్థాలు జుకిని ఒక కప్పు స్వీట్ కార్న్ ఒక కప్పు ఉప్పు తగినంత నూనె నాలుగు టీ స్పూన్లు జీరా ఒక టీ స్పూన్ కరివేపాకు కొద్దిగా పచ్చిమిర్చి రెండు టొమాటో ప్యూరీ ఒక కప్పు కారం రెండు టీ స్పూన్లు కర్రీ మసాలా ఒక టీ స్పూన్ జుక్ని కార్న్ కర్రీ తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా పాన్ లో నూనె వేసుకుని జీలకర్ర పచ్చిమిర్చి కరివేపాకు జుక్ని వేసి ఒకసారి బాగా వేయించుకొని స్వీట్ కార్న్ టొమాటో ప్యూరీ వేసి మరొకసారి కలుపుకొని కొంచెం నీళ్లు పోసుకుని ఉడికించుకోవాలి ఆ తర్వాత ఉప్పు కారం కర్రీ మసాలా వేసి ఒకసారి కలుపుకొని చివరిగా సర్వింగ్ బౌల్ లోకి తీసుకుని సర్వ్ చేసుకుంటే జుక్ని కార్న్ కర్రీ రెడీ జుక్ని కార్న్ కర్రీ కావాల్సిన పదార్థాలు తాది విధానం చూసారు కదా ఇప్పుడు టేస్ట్ చేసి ఎలా ఉందో చెప్తా చాలా బాగుంది చాలా సింపుల్ గా మనం మసాలాస్ అన్ని యాడ్ చేసాము ఎక్కువ కూడా యాడ్ చేయలేదు అయినా కూడా చాలా 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 టేస్టీగా ఉంది సో కార్న్ అయితే చక్కగా ఉడికింది జుక్ని కూడా ఉడికింది మసాలాస్ అన్ని కూడా పర్ఫెక్ట్ గా సరిపోయాయి అండ్ ఇది నేను చెప్పినట్టు ఉప్మాలోకి బాగుంటుంది ఇంకా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వెరైటీస్ లో కూడా రోటీస్ లో కూడా చాలా బాగుంటుంది సో మీ అందరు కూడా డెఫినెట్ గా ట్రై చేయండి ఈ రోజు అయితే నేను టూ రెసిపీస్ ని బాగా ఎంజాయ్ చేశాను 
టేస్ట్ మాత్రం నాకు చాలా నచ్చింది అండ్ మీరు కూడా చూసారు కదా ఈరోజు చక్కగా రెండు రెసిపీస్ ని చేసి చూపించాను నేర్చుకున్నారు కదా ఒకవేళ నేర్చుకోలేదు మిస్ అయ్యామనుకుంటే ఏం బాధపడద్దు జస్ట్ లాగిన్ టు డబ్ల్యూ 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 డాట్ ఫేస్బుక్ డాట్ కామ్ స్లాష్ ఈటీవీ అభిరుచి లేదా డబ్ల్యూ 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 డాట్ యూట్యూబ్ డాట్ కామ్ స్లాష్ ఈటీవీ అభిరుచి ఈ రెండింటిలోకి లాగిన్ అవ్వచ్చు అండ్ దీంతో పాటు ఈటీవీ అభిరుచి ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేసుకోవచ్చు ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు టేస్టీ వంటల్ని ఆస్వాదించవచ్చు అండ్ అలాగే నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ కోసం కూడా వెయిట్ చేయండి నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ లో కూడా మొదటి రెండు టేస్టీ అండ్ డెలీషియస్ వంటకాలతో మీ ముందుంటాను అంటే బాయ్ బాయ్